আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা ওয়েলকাম টু ইজি ম্যাথ হোম এবং আমাদের দ্বিতীয় চ্যানেল ইজি এডুকেশন হোম তো তোমাদেরকে করাবো ধারার এটা হচ্ছে এসএসসি 2024 এবং 25 জন্য তো খেয়াল করো 3 a 9 প্লাস ডট 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 প্লাস 60 একটি সমান্তর ধারা খ নম্বর বলছে এ এর মান নির্ণয় করো খ নম্বর ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় করো গ নম্বর ধারাটির প্রথম পদকে প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণোত্তর ধারা গঠন করে তার প্রথম 9টি পদের সমষ্টি সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করো এবার খ নম্বর কি বলছে এ এর মান নির্ণয় করো এ মানে কি দ্বিতীয় পদ প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ তিনটা পদ দাও আছে এখান থেকে দ্বিতীয় পদ এর মান কত আমরা কিন্তু জানি দেখো 3 6 9 এখন হবে না जान ले तो हमारे नंबर दी बिना तो देखो एक ही द्वितीय पद एक इन तो हमारा प्रथम पद दरा प्रकाश करता हूँ किंतु ए जी तो इकहने दिए दिसे बार प्रथम पद के ए धरा प्रकाश करते पार बोना एक टू किटिकल शेष जो नहीं तो हमारे ना होए चाहे तो लेकहने शामंतो धरा प्रथम पद धर्बो की ए वन शामंतो धरा प्रथम पद की धर्बो ए ऑन সাধারণ অন্তর ইকুয়াল ডি মানে সামনের পদ বিয়োগ পিছনের পদ এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে কিছু পাবো না তো তাই লেখি নাই তাহলে দেখো এটা কোন পদ এটা কোন পদ প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো আমরা জানি কি জানি সমান্তর ধারার n तो वो पद a प्लस जेतो इखने a मनी a वन a वन प्लस n माइनस वन इनटू d तो बिशर एक तो गोबीर भावे क्या लगाओ तो हमारे कौन पद दवासे दवासे तीतियो पद शुद्ध रंग शुद्ध रंग शामंतोर धारार देखो, तृतीय पद को तो नाइन। पर प्रश्न ही दिए दी से, आमादे तो कुनो इखाने स्पेशल स्पेशल कुनो कारण नहीं, ऐ जे, तृतीय पद को तो नाइन। तो शामंतर दारा तृतीय पद नाइन। तेले तृतीय पद के शूत्रों की, एन तमो पद के जनो, एन माइनस वन। ताहले तृतीय पद के जनो, तृतीय पद के जनो, ए प्लस तृतीय पद शामन की नाइन पैसे ना पाई नहीं बा ये ऑन एरमान को तो थ्री ठीक है से ये ऑन एरमान थ्री प्लस थ्री थी कौन के लिए था के टू ताशते डी इक्वल टू की नाइन बा देखो टू डी इक्वल टू नाइन प्लस थ्री ये पश्चात ले माइनस थ्री ठीक है से अरे तो जो दिशा में जाए, बा d कोल तो नाइन थे के थ्री गले था के सिक्स और दो या से गुने चले जबे भागे। शुद्रांग d कोल तो की दो ही स्वर में तो जाए तीन बार, ठीक है सर? तो इन तो पे गलम, एक बार हम लोग कीपेड कोड बो, ए माने दीते उपाद शुद्रांग शामंतोर धारार द्वितीय पद ए शामन ए वन प्लस टू माइनस वन इनटू डी तले एर मान होच्छे थ्री प्लस टू थे के वन के लिए थके वन डी मान थ्री ताहोले थ्री प्लस थ्री इनटू वन थ्री तार मानी की सिक्स ताहोले एर मान हमरा पे गलम सिक्स इतना यहाँ मधर आंसर ओके तो हमरा कौन नंबर कुड़ बो धारा टीर সমষ্টি নির্ণয় করো দেখো ক নম্বরে যে আমরা এর মান বের করেছি এটা ছাড়া ওই যে ডি এর মান ধরে আরেকটা পদ্ধতিতে বের করা যায় একটু ছোট হয় কিন্তু করাই নেই কারণ খ নম্বর যেভাবে মানে বিকল্প যে করেছি এর মাধ্যমে আমরা গুণোত্তর ধারাও করতে পারবো সেই জন্য একটাই কয়েকটা কাজ করতে পারবো সেই জন্য ইচ্ছা করে নিয়েছি তো এবার একটু খেয়াল করো ধারাটি সমষ্টি নির্ণয় করো ধারাটি কি দ্বারা গুণোত্তর ধারা আচ্ছা গুণোত্তর ধারার সমষ্টি সূত্রটা কি বলো তো সমষ্টি সূত্র হচ্ছে sn n 2 2a n 1 d 
তার মানে খেয়াল করো এই যে ধারাটি সমষ্টি বের করব চাইলেই কে বের করতে পারবো পারবো না তো তাহলে এক নাম্বার কাজ আমাদের এন এর মান জানতে হবে দুই নাম্বার কাজ আমাদের এর মান লাগবে তিন নাম্বার কাজ আমাদের ডির মান লাগবে এই তিনটা মান দেখো এ আর ডি ধারা থেকে আমরা সহজেই পেয়ে যাব তাহলে কি করতে হবে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এন এর মান বের করা তো এটা তো মুখে মুখে বললাম চলো আমরা দেখি তাহলে খ নাম্বার খেয়াল করো আমরা তো ক থেকে পেয়েছি এই কলটু কি সিক্স তাই না সুতরাং প্রদত্ত ধারাটি হবে প্রদত্ত ধারাটি হবে দেখো কি হবে আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি এই থ্রি প্লাস এ এর মান হচ্ছে সিক্স প্লাস নাইন প্লাস ডট 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 প্লাস সিক্সটি তাই না আচ্ছা এখানে ওরা বলেই দিছে এটা একটি সমান্তর ধারা এখানে সমান্তর ধারার প্রথম পদ দেখো প্রথম পদ এ ওয়ান ইকুয়াল টু কত থ্রি দেখো এ আমরা ধরতে পারছি না কারণ এ তো দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে এবং সাধারণ অন্তর ডি এটাও আমরা পেয়েছি কত সাধারণ অন্তর ডি এর মান কত পেয়েছি থ্রি তো দেখো এর মান এর মান মানে প্রথম পদ এ অনের মান ডির মান পেয়ে গেছি এখন তোমাদেরকে বারবার বলেছিলাম আবার একটু বলি সমষ্টির সূত্রটা এই যে এখানে তোমাদেরকে দেখিয়েছি দেখো সমষ্টির সূত্র এস এন ইকুয়াল টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে ডির মান এর মান তো পেয়ে গেছি এন এর মান তো পাই নাই এখন আমাদের এন এর মান বের করা জরুরি তো চলো সহজে এন এর মান বের করব কিভাবে বের করব এই যে শেষ পদ শেষ পদ মানে এনতম পদ ধরি সমান্তর ধারার এনতম পদ সিক্সটি বা এনতম পদের সূত্র কি এ ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল হচ্ছে সিক্সটি এ ওয়ানের মান কত থ্রি এন মাইনাস ওয়ান ডির মান কত থ্রি ইকুয়াল কি সিক্সটি থ্রি প্লাস থ্রি ইন্টু এন থ্রি এন মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান থ্রি ইকুয়াল কি সিক্সটি বা থ্রি এন থ্রি থ্রি বা থাকে হচ্ছে তোমার সিক্সটি বা এন ইকুয়াল টু সিক্সটি থ্রি আসে ভাগে চলে আসবে থ্রি আসে গুণে চলে আসবে কোথায় ভাগে সুতরাং এন ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি পেয়ে গেছি তাহলে সমান্তর ধারার প্রথম বৃষ্টি পথের সমষ্টি আমরা সহজেই শেষ করে ফেলবো এখানেই শেষ করে ফেলি সুতরাং সমান্তর ধারার প্রথম বৃষ্টি পদের সমষ্টি এস বিশ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দেখো মূলত সূত্রটা ছিল কি এস এন সাইড নোট দিয়ে দিবা এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হচ্ছে এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এবার এন এর মান কত টোয়েন্টি তাহলে সমতা ধরা প্রথম টোয়েন্টি সংখ্যক পদের সমষ্টি এস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হলো প্রথম বৃষ্টি পদের সমষ্টি দেখো দুই বিশের মধ্যে যায় দশ বার তারপরে টু ইন্টু এর মান কত থ্রি প্লাস বিশ থেকে এক গেলে থাকে উনিশ ডির মান হচ্ছে আবার থ্রি দেখো সেকেন্ড প্যাকেট লাগে নাই সেই জন্য দেই নেই লাগলে অবশ্যই দিতাম টেন তিন দুগুণে ছয় তিন বিশে ষাট দুই কম যাবে হ্যাঁ তিন কম যাবে তাহলে কত সাতান্ন একটা গুণ দেই অসুবিধা নেই টেন সাতান্ন ষাট তেষট্টি সাতান্ন আর তিন ষাট আর তিন তেষট্টি তেষট্টি গুণ দশ ছয়শো তিরিশ আমরা পেয়ে গেছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার ঠিক আছে 
এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্ন এর সলিউশন করব তো দেখো ধারাটির প্রথম পদকে প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে একটি গুণত্ব ধারা গঠন করে তার প্রথম নয়টি পদের সমষ্টি সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করো আচ্ছা সূত্রের সাহায্য বের করে বের করতে বলছে কারণ কি কারণ সূত্র ছাড়াও বের করা যায় আসলে সূত্র ছাড়া কিন্তু অনেক বড় তাই না কেউ চাইলেও তো সূত্রের সাহায্য ছাড়া বের করবে না তো খেয়াল করো আমরা ক থেকে পাই সমান্তর ধারার প্রথম পদ এ ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি এবং সাধারণ অন্তর ডি ইকুয়াল থ্রি এখন বলছি কি প্রথম পদকে প্রথম পদ তার মানে এর মানের কোনো পরিবর্তন নাই সাধারণ অন্তরকে মানে ডি কে সাধারণ অনুপাত ধরে তার মানে ডি এর মানকে এর এ ওয়ানের মানকে এ ওয়ানের মান ধরবো আর ডি কে আর এর মান ধরবো এটা লিখতে হবে তাহলে ধারাটির প্রথম পদকে প্রথম পদ এবং হ্যাঁ সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরে পাই তাহলে কি এ ওয়ান ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে প্রথম পদ হ্যাঁ এ ওয়ান ইকুয়াল টু কি থ্রি এবং তোমার সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল টু থ্রি এটাই তো পাই তো ঠিক আছে এরপরে বলছে কি বলছে গুণোত্তর ধারা গঠন করে সুতরাং গুণোত্তর ধারা কি এ ওয়ান এ ওয়ান আর এ ওয়ান আর স্কোয়ার প্লাস ডট 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 আসো এ ওয়ানের মান কত থ্রি এ ওয়ানের মান কত থ্রি এন টু আরের মান কত থ্রি এ ওয়ানের মান কত থ্রি এন টু আর ওনের মান কত থ্রি তার উপরে এ স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এবার আসো থ্রি প্লাস থ্রি ইন্টু থ্রি নাইন প্লাস থ্রি স্কোয়ার নাইন ইন্টু থ্রি টোয়েন্টি সেভেন প্লাস ডট 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 গুণোত্তর ধারা গঠন করা শেষ এখন কি করতে হবে এর প্রথম নয়টি পদ সমষ্টি সুতরাং গুণোত্তর ধারার প্রথম নয়টি পদের সমষ্টি এস নাইন ইকুয়াল দেখো এক মাইনাসের জন্য এই সূত্রটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এক মাইনাসের জন্য কারণ কি মাইনাসের নিয়মই হচ্ছে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ দেখো আরের মান কত থ্রি তুলনা করবো কার সাথে অনের সাথে আরের মান বড় আরের মান বড় হলে আর আগে বসবে আরের মান ছোট হলে আর পরে বসবে দেখো এই বিয়োগের জন্য কিন্তু সূত্রটা দুই ভাগে ভাগ হয়েছে সমান্তর ধারা কিন্তু একরকমই আছে যেহেতু আর বড় এই ইন্টু আর মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান সেম সেম না শুধু উপরে একটা পাওয়ার নাইন আর কিছুই নাই ঠিক আছে এবার আসো এখানে দিয়ে দিবা যেহেতু আর এবং ওয়ানের মধ্যে আর বড় সেই জন্য আর আগে বসছে যদি এখানে ওয়ান বড় হইতো তাহলে ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান মাইনাস আর আর এর পাওয়ার নাইন এই এরকম হতো দেখো যদি তোমার আরের মান ছোট হইত তাহলে এই ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান মাইনাস আর আর এর পাওয়ার নাইন এখানে বলে দিতা আর এবং ওয়ানের ভিতরে ওয়ান বড় এই এক বিয়োগের নিয়মের জন্য সূত্রটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে আসলে ভালোই হয়েছে এবার আসো এর মান কত থ্রি আর এর মান কত থ্রি তারপর নাইন মাইনাস ওয়ান আর কি থ্রি মাইনাস ওয়ান ওকে তো আসো দেখো থ্রি থ্রি থেকে ওয়ান গেলে থাকে কি টু এখন আমাদের কাজ থ্রির পাওয়ার নাইন এই কাজটা তোমরা ক্যালকুলেটারে করবা থ্রির পাওয়ার যদি নাইন ক্যালকুলেটারে দাও তাহলে তোমার আসবে দেখো উনিশ আটষট্টি তিন 
এটা ক্যালকুলেটার থেকে আমি নিয়েছি তোমরাও ক্যালকুলেটার থেকে নিবা এখন একটু খেয়াল করো তো নিচে টুটা এইভাবে লিখলাম দেখো উনিশ হাজার ছয়শো বিরাশি থেকে তিরাশি থেকে যদি এক বাদ দেই উনিশ হাজার ছয়শো বিরাশি এখন তিন ধারা এটাকে গুণ করবা তিন উনিশ সাতান্ন হাজার আটান্ন হাজার সামথিং যা হবে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করবা তোমার রেজাল্ট আসবে হলো উনত্রিশ হাজার পাঁচশো তেইশ এটা আমি ক্যালকুলেটার থেকে ব্যবহার করে তোমরা পাবে ক্যালকুলেটারে যেহেতু দশমিক নাই কোনো প্রায় নাই এটাই আমাদের আনসার তো খুবই আসলেই খুবই সহজ তোমরা একটু সহজভাবে করলেই সবগুলো ইজি হয়ে যাবে তো থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ